trong bài học này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng lệnh helical whip lệnh này là chủ yếu dùng để xoay một cái tiết diện quanh một trục theo cái đường xoắn ốc hoặc là dùng để vẽ những cái lò xo có bước thay đổi hoặc là bước cố định dùng để vẽ ren cho các bu lông đáy ốc ví dụ như mình vẽ ở đây thành là một cái lò xo thì để vào lệnh thì các bạn làm các bước tương tự như sau các bạn vào new <cười> các bạn chọn bỏ chế độ di default đi và đặt tên là helical các bạn tiếp ok mình chọn đơn vị thiết kế mình là millibar solid và nó hiện các là tầm lên ra lệnh script các bạn sổ xuống các bạn có lệnh helical script thì các bạn click vào lệnh helical script cái với lệnh helical script thì nó có các uh, tùy chọn ở trên đây cái đây là dạng script theo kiểu solid còn đây là theo kiểu surface thì dạng mặt cái đây là biên dạng điều để mình vẽ tiết diện sketch uh, cho phép mình chỉnh sửa hoặc là tạo ra còn đây là phần uh, remove material có nghĩa là mình cắt cái lớp vật liệu cần bỏ đi lớp vật liệu đó là phần giao nhau giữa vật thể đã được tạo ra với vật thể trước từ cái lệnh uh, helical whip có nghĩa là mình phải có hai cái vật thể đó lên đây là mình tạo uh, bị dày cho cái khối vừa mới vẽ xong cái đây là dùng để nhập bước có thể là bước ren hay là bước lò xo các bạn có thể nhập còn đây là có thể là dùng uh, theo là bước xoắn hay là chiều xoắn theo chiều bên trái và đây là chiều xoắn theo chiều bên bên phải Rồi, cách vẽ thì ta dùng vào reference ở đây helical whip profile có nghĩa mình trước tiên mình phải tạo cho nó một cái biên dạng các bạn lít vào chữ define mình chọn cái mặt vẽ ví dụ mình lít chọn mặt này mình chọn sketch ở đây mình cũng chọn trong phần helix script profile ấy, thì mình lít define để nó hiện ra được cái giao diện vẽ sketch của mình mình vẽ dùng center line dùng mình dùng center line để mình vẽ dùng center line bên đây mình vẽ vẽ được center line trong chính giữa các bạn tích chuột sau khi vẽ xong đường dẫn là dùng mà đường fp line các bạn có thể dùng một cái đường dẫn bất kỳ ví dụ đây mình dùng đường dẫn là line mình vẽ cái line đây thì mình cho điểm đầu điểm cuối để mình lấy cái thước khi cái thước đối xứng là 7.5 chấm năm bạn enter cái đây từ đây ra đây các bạn cho là 80 còn chiều cao từ đây đến đây là nhập vào mình quét mình chọn nhập kích thước ví dụ ở đây mình chọn modify mình nhập kích thước đây là 7.5 chấm năm bạn enter góc này tám mươi độ từ đây là 10 bạn ok mình có thể đảo chiều mũi tên để nó đảo chiều mũi tên xuống các bạn có thể đảo chiều mũi tên xuống chiều mũi tên này bắt đầu khi các bạn vẽ ví dụ bạn vẽ từ dưới để lên thì chiều mũi tên này nó sẽ đảo lại bạn tiếp ok chiều mũi tên này chính nghĩa là cái điểm bắt đầu bạn tiếp ok Sau đây các bạn có thể đổi lại đổi lại nó bắt đầu mình từ dưới lên và mình lít vào cái biểu tượng là bridge or edit with section lít vào đây để mình tạo biên dạng cho nó giờ như mình muốn vẽ lò xo như lúc ban đầu thì mình lít vào đây là biên dạng của mình là biên dạng là hình tròn thì mình cho đây là khoảng là một các bạn ok bạn tiếp ok ở đây lúc này nó sẽ tự động nó sống nó sống là nó sống theo cái đường trục center line ở chính giữa trong này và đi theo cái biên dạng hay đi theo cái đường dẫn là được dẫn mà mình vẽ ở đây cái thì mình chọn là xoay trái hoặc là xoay phải như xoay bên trái nó sẽ xoay từ từ đây xoay ngược qua xoay bên phải đây là xoay phải đây là bước bước là so ví dụ trong hình này là bước là so thì ở đây mình có thể nhập cao lên ví dụ mình nhập là ba bằng cái thì nó lại lại cao lên thì ở khoảng cách đây là pick cái đây cái chữ pick bằng ba các bạn thấy nhập trực tiếp vào đây phần đó là ví dụ pick là hai bằng cái tờ mình đang tạo cái là so này là với bước là bước không đổi bước không đổi các bạn muốn tạo cái lò xo có bước thay đổi thì các bạn phải đưa preference ra các bạn xem đây cái trục trục của mình là trục xoay còn à, cái đường à, profile nghĩa cái đường biên dạng là đường này còn section thì mình sẽ vẽ ở đây tiếp vào section vẽ nếu mình tiếp vào chế độ normal thì lúc này là cái tiết diện mình á nó chạy á đây nè nó sẽ luôn vuông góc với cái đường dẫn luôn vuông góc với đường dẫn mình chọn rule edit thì nó chạy tới cái đường này rồi ở đây là pick mình có thể add pick tức nghĩa mình tạo thêm nhiều cái bước khác nhau ở đây mình có thể đặt bon rồi bây giờ mình tạo cái end bon nữa mình add pick vào 
Đây, điểm đó có hai điểm là điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Cái điểm kết thúc này có thể cho nhỏ là ví dụ 1. Và điểm tên. Phải đến cái bước chỗ này bây giờ nó thích hơn so với đây và nó hiện thị đây là nó có là pick là 1. Các bạn hãy add thêm nhiều điểm ở đây để tạo những cái điểm có bước khác nhau. Để vẽ cái lò xo mà có bước uh, thay đổi thì mình có thể dùng cách như sau. Các bạn vào đây chỉnh sửa lại chỉnh sửa lại đây là chỉnh sửa lại tiết diện các bạn không cần chỉnh sửa tiết diện các bạn cũng dễ đi mình cần chỉnh sửa lại cái phiên uh, dạng này các bạn vào edit điều chuẩn các bạn vào edit mình có thể sử dụng uh, lệnh divide để mình chia nhỏ cái đường chuẩn này ra ví dụ mình click vào đây mình chia đường này ra để mình chia đường này ra chia đường này ra mình uh, cho khoảng cách chỗ này lên ví dụ chỗ này là 2.5 từ đây lên đây là là năm từ đây lên đây là bảy trăm năm hoặc các bạn cũng có thể dùng bon bạn có thể dùng bon bên đây các bạn tính điểm cũng được ví dụ ở đây mình sẽ dùng bon này đánh cái bon như đây với chiều cao từ đây lên đây là chín chiều mình cho là chín vậy nè các bạn tiếp ok hỏi là cái session này nó chưa hoàn tất các bạn có chịu hay không nó cũng dễ yes ra ngoài đây nó bắt các bạn là phải vẽ lại cái đường kia chữ bằng bóng kết các bạn có thể lít để đổi cái chiều bắt đầu là các bạn lít rê chuột vào đây lít vào cái điểm đỏ dưới các bạn lít chuột phải giữ từ 2 đến 3 giây các bạn chọn lại là điểm đặt bon cái này cái gì mới tên sẽ từ dưới lên đây các bạn nhấn tiếp ok đây lúc này các bạn sổ chữ biết ra các bạn hãy biết vào nghĩa ở đây trên đây nó có các đoạn các bạn có thể tiếp vào đây từng đoạn để tiếp vào từng đoạn nhiều ở đây nó chọn theo chế độ là by value mình có thể chọn theo chế độ là by reference đây đây chọn by reference mình tiếp vào cái nút ở trên đây tiếp vào một cái điểm point trên đây mình vẽ điểm point đây có thể nhập cái bước khác nhau ví dụ lúc này chỗ này là 0.5 các bạn thấy bây giờ chỗ này nó là 0.5 còn trên đỉnh nó là 0 là một dưới đây nó là là hai tương tự các bạn có thể add bit vào cái này là add bit vào ví dụ mình add bit chỗ này thì chỗ này mình thêm cái giá trị là đây có giá trị hiển thị là 7.5 cho lúc nãy mình chia điểm này là 7.5 mình nhập vào đây ví dụ chỗ này là 2.5 enter đấy thì nó dễ dàng biết ra chỗ này là 2.5 đây là cách vẽ và sao mà nó có có bước thay đổi các bạn cần lưu ý các bạn cần lưu ý có nghĩa là trục cái trục xoay trục xoay các bạn vào edit để xem trục xoay chỗ này các bạn có thể là biểu tượng hình center line hoặc các bạn tạo có thể tạo ra bằng một cái đường đường cơ bình thường một đường line bình thường một cạnh thẳng có tiết diện và một trục là một cái trục tọa độ có đi đây tầm để vẽ được đối với trường hợp vẽ bu lông đối với trường hợp vẽ lò xo thì các bạn cần xác định được là bước lò xo và điểm bắt đầu cũng như điểm điểm bắt đầu điểm tạ con khi cái quá trình các bạn thay đổi biết cái gì là cái bước thì ở đây nó có ba tùy chọn tùy chọn thứ nhất là value nghĩa là nó xác định khoảng cách giữa cái điểm biết là cái giá trị đo được ví dụ như ở đây mình chọn ba value là 7.5 năm như cái đoạn này nãy mình chia từ cái điểm này là so với điểm đây là 7.5 năm thì là giá trị còn đối với by ratio là nó cho biết cái khoảng cách của đường dẫn này là tỷ lệ là là một thì cái điểm đó nó sẽ nằm so với cái đường dẫn này là điểm bắt đầu là tỷ lệ là bao nhiêu còn đối với giá trị by reference là mình thích mình chọn giống như mình chọn cái điểm point nó ban đầu đây mình chọn point là reference đây là nội dung chính của cái phần lệnh helical script chủ yếu là dùng để vẽ những cái tiết diện xoay xoay quanh một cái trục và nó có bước thay đổi dùng để vẽ ren và lò xo Tới với lệnh helical script ta cũng có thể vẽ cái lò xo và frame mà không không cần có vẽ đường center line hay là không cần đường trục bằng cách ta dùng mà uh, như sau các bạn chọn lệnh helical script các bạn vào bên datum hoặc vào bên datum các bạn chọn sketch các bạn kích vào cái mặt cần vẽ các bạn click sketch các bạn vẽ cái đường dẫn ví dụ mình vẽ đường dẫn line như thế này chẳng hạn mình tích ok mình tích cái dấu này để cho nó nó chạy 
mình có thể đổi cái điểm này lại là điểm ở dưới các bạn tích vào đây đổi điểm lại các bạn đổi reference ra các bạn kích chọn vào trục z hoặc là trục x trục y để làm mà uh, trục dẫn thì đây mình nhắc vào trục z chẳng hạn đây kích vào trục z thế đây các bạn cứ vào vẽ vẽ tiếp diện bình thường giống như uh, phần đầu ví dụ mình vẽ hình uh, đoạn ba mười thì các bạn thấy à, mình không cần phải vẽ cái đường trục mà mình chọn luôn đường trục ít duy nhất các bạn có thể điều chỉnh lại bước ví dụ mình điều chỉnh theo bước này là 50 bằng enter nó chọn nó giãn ra ví dụ mình điều chỉnh bước nhỏ lại ví dụ 10 enter thì đó là nó kích lại ví dụ mình cho 10 20 và nhìn thấy cùng nếu bạn hướng dẫn các bạn vẽ con đéo thì đối với cái mặt phẳng thì bạn các bạn xóa những cái luyện viên modern tree đi thì khi bạn muốn nó trở về ba mặt phẳng chuẩn như ban đầu thì bạn click vào đây bạn chọn chế độ là standard nó sẽ tự xoay về ba mặt phẳng chuẩn ban đầu các bạn chọn vẽ con đeo ốc M10 1.25 mình hướng dẫn các bạn vẽ ví dụ ban đầu mình vào lên Edward mình chọn mặt right mình vẽ một cái khối lục giác có độ dày là 7 ly mình chọn khối lục giác mình chọn lên Palette qua Profile các bạn qua chọn chế độ Polygon mình chọn lục giác mình kéo ra đặt đóng này lại đưa này về trồng với tâm thấy OK cái thước của đây là từ đây từ điểm ở đây đến điểm ở đây mình chọn thì lét cái giá trị 62 đi thì để nhập lại là 18.9 các bạn enter thế cầu kê mình ép rút xuống là 7 ok mình có thể chọn chế độ ép rút điều hai bên hoặc mình ép rút xuống thì cũng được mình chọn chế độ ép rút điều hai bên thế cầu kê cái tiếp đó là mình tạo cái góc bo Click vào lệnh Revolt Mình chọn cái mặt phẳng mà nó đi qua hai đỉnh Các bạn click vào Reference Các bạn click chuột phải Vào cái cái chuột phải vào viên này Rồi các bạn click chuột trái Thì lúc này cái đường Reference của mình đó nó chỉ là giới hạn trong đoạn này nếu các bạn chỉ thích chụp trái vào thì cái đường reference mình đó nó sẽ dài này nó dài ra cơ lâu rồi ở đây mình vẽ một cái tiết diện như sau này mình chọn reference các bạn vẽ một cái tiết diện bo như sau vẽ hình tam giác như thế này kích thước từ đây xuống đây là một gốc và bởi là 30 độ các bạn tiếp ok các bạn chưa chọn trục xây vào đây để bạn cái đít lại các bạn click chuột phải chọn ra và lên click vào chính giữa đây Hello. các bạn click vào trên slide mình tiếp ok mình cho quay 360 độ và chế độ là thì mình cắt luôn cắt hay các bạn cắt được cái gì như thế này mình tiếp ok thì đó các bạn dùng lệnh extrude các bạn extrude từ mặt phẳng dưới đây với đường kính làm việc là 10 cái đường kính là 10 b 10 các bạn enter các bạn tiếp ok các bạn extrude xuống cái độ cao là 35 mm 35 mm. Bạn tiếp tục ta. Bạn tiếp tục chạy. Sau khi các bạn dùng lại nét tốt vẽ cái khối chiều cao làm việc là phi 10. À dài 35 thì các bạn dùng lên helical bit, các bạn click vào lên helical bit. Các bạn chọn vào cái mặt phẳng mà đi qua hai đỉnh nhọn của cái đoạn lục giác, các bạn click vào đây mình click vào reference, mình click vào define, 
cho vào phần trên mình nhấn kết mình vẽ một cái center line các bạn bắt referent ở điểm dưới đây bắt điểm referent ở cái đường trục này mình sẽ lâu tương tự các bạn bắt luôn referent ở dưới đây mình nhấn lâu các bạn vẽ một đường line cái từ kính chỗ này là các bạn nhập là 8 các bạn enter chiều cao này các bạn nhập là 26 các bạn enter và nhấn tích ok và hướng của bạn là hướng từ dưới hướng lên các bạn tích ok và lưu ý thì cái để mình dư để dư ra thì các bạn có thể vẽ xuống đây cũng được các bạn nhấn vào để mình vẽ vẽ ra thì vẽ ra từ trưng thì mình vẽ ra ra từ trang tâm giác các bạn có thể thích ra đây mình chọn uh, reference ở điểm này, đâu mình ràng buộc trục được cái đường này nó phải nằm từng bên đường này, mình đặt bằng ràng buộc bằng cái đường này, này bằng này các bạn nhấn control chọn đường thứ ba, mình chọn dư ra khoảng hai bằng enter để lúc nó quay nó sẽ bắt đầu để nó quay lên nó chọn là hai, còn các bạn có thể chọn là 1.25 các bạn nhân điểm hai các bạn enter bạn tiếp ok chọn lấy hai rưỡi được các bạn tiếp ok thì lúc nó quay về mình chọn qua chế độ là remove một chế độ chọn remove đi các mình nhập bước ren mình vô là pick có thể nhập trực tiếp đây và nhập dưới đây các bạn chọn là 1.25 các bạn enter thì lúc này nó sẽ tạo ra được cái đường này các bạn tiếp ok vậy đây là hướng dẫn sơ bộ về các vẽ em bằng mười em bằng mười trên một chấm hai mươi lăm để tô vật liệu lên thì các bạn có thể vào uh, trong uh, view các bạn để vật liệu vào ví dụ view chọn chế độ là mò mình chọn theo kiểu là ví dụ bạn click vào đây các bạn sửa lại mình thích ok được mình render nó lên ví dụ uh, mình render nó các bạn đợi một thời gian để nó đen đơ lên là như sau này các bạn thấy sẽ là đặc biệt này hướng dẫn về lệnh hay liên cầu script của mình đến đây là hết